பொறாமைக்காரன் ஒரு மனிதன் மீது பொறாமைப்படுகிறார் என்று சொன்னால் நம் மீது யார் பொறாமைப்படுகிறார் என்ற விஷயம் நம்ம தெரிய வருகின்ற பொழுது நாம் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்பதையும் வழிகாட்டியிருக்கிறார் காரணம் என்ன என்று சொன்னால் ஒரு முக்மினை பொறுத்த வரைக்கும் அவருடைய இயல்பு வந்து ஹிர் அல் முக்மினு ஹிர்ருன் கரீம் ஒரு முக்மின் இலகுவில் ஏமாறக்கூடிய தன்மை அவன் என்ன செய்யும் இருக்கும் ஒரு முக்மின் அதாவது இலகுவில் ஏமாறக்கூடிய தன்மை இருக்கும் அறிவாளியாக எல்லாம் இருப்பான் ஆனால் எவ்வளவு பெரிய அறிவாளியாக இருந்தாலும் சரி அந்த நம்பிக்கையோடு பழகின்ற குணம் யார்கிட்ட இருக்கும் அந்த ஒரு முக்மினிடத்தில் இருக்கும் அதனால் யார் நம் மீது பொறாமைப்படுகிறார்கள் என்ற செய்தி தெரிய வந்த நாளில் இருந்து நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் பழக்க வழக்கங்களில் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்று வழிகாட்டி இருக்கிறார்கள் அதற்கு இஸ்லாமிய அறிஞர்கள் சொல்லக்கூடிய சில முக்கியமான அடையாளங்கள் ஒரு பொறாமைக்காரன் அவனுடைய பொறாமை பொறாமைப்படக்கூடியவன் தான் என்பதற்கு நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான அடையாளம் என்ன தெரியுமா உங்களை அளவுக்கு மீறி பாராட்டுதல் அவன் உங்கள் மீது பொறாமைப்படுகிறான் முதல் அடையாளம் நம்ம அப்படி நினைச்சே பாத்திக்க மாட்டோம் உங்களை அளவுக்கு மீறி ஒருவன் பாராட்டுகிறான் என்று சொன்னால் ரசூலா அதுக்கு ரிசல்ட் என்ன சொன்னாங்க மண் அள்ளி என்ன செய்யுங்க வாயில போடுங்க அது பெரிய ஒரு நலமான விஷயமாக இருந்தால் பெரிய ஒரு பாராட்டுக்குரிய விஷயமாக இருந்தா ரசூலாங்க என்ன சொல்லியிருக்கணும் தனியை கூப்பிட்டு அவருக்கு அட்வைஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்கணும் ஆனால் மண்ணை அள்ளி என்ன செய்ய வாயில போடுங்க என்று சொல்லுகின்ற அளவில் ரசூலுல்லா சல்லா உலை வசல்லாம் அவர்கள் பாராட்டு விஷயத்துக்கு இந்த தீர்வை சொல்கிறார்கள் என்று சொன்னால் ஒருவர் அளவு ஒருவர் உரிய அளவில் ஒருத்தருக்கு உற்சாகத்துக்கு பாராட்டுறது வேற ஆனா காண்ற டைம் எல்லாம் வானத்துக்கு இவருக்கே தெரியுது நமக்கு தகுதியே இல்லை இந்த பாராட்டு அந்த அளவுக்கு ஒருத்தருக்கு உயர்த்தி 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 ஒருவர் பாராட்டுகிறார் என்று சொன்னால் அவருடைய முழு நோக்கம் என்ன தனது உள்ளத்தில் எரிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய தீயை உங்களோடு நல்லதை பகிர்வது போல என்ன செய்வர் அனைத்து கொள்ளல் என்று சொல்கிறார் நார் அந்த உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய நார் உல் ஹசத் அந்த பொறாமை நெருப்புடைய தீயை அணைத்து கொள்வதற்காகத்தான் உங்களை காண்கின்ற நேரம் எல்லாம் என்ன நினைக்கிறார் பாராட்டி தள்ள வேண்டும் என்று என்ன செய்கிறார் நினைக்கிறார் அளவான பாராட்டு நல்லது செய்கிறார் என்று சொல்வது இதெல்லாம் இஸ்லாம் சொல்றது இந்த இடத்தை அல்ல ஆனால் ஒரு மனிதன் கண்ட கண்ட நேரங்களிலாம் இவர் வந்து எனது அவருக்கு பின்னால தேடி போக வேண்டிய அளவுக்கு ஏன்னா பாராட்டு என்றது ஒரு நோய் உலகத்தில் பாராட்டுக்கு மயங்காதவர்கள் யாரும் இல்லை என்றெல்லாம் என்ன செய்வார்கள் சொல்வார்கள் நீங்க எல்லாம் பாராட்டுக்கு மயங்காதவங்க சொன்னாலே பாராட்டுக்கு மயங்காதவன் என்ன செஞ்சிருவான் மயங்கிடுவான் என்கின்ற அளவு பாராட்டு ஒரு நோய் எனவே பொறாமைக்காரன் அந்த இடத்தை என்ன செய்கிறான் மிகவும் பலமாக யூஸ் பண்ணுகிறான் யாராவது இந்த மாதிரியான நிகழ்வுகளை செய்வார்களாக இருந்தால் அது பொறாமையின் விளைவாக என்ன செய்யலாம் இருக்கலாம் அதனால் இதில் என்ன செய்ய வேண்டும் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் இது ஒரு அடையாளமாக என்ன செய்தார்கள் சொன்னார்கள் பொறாமைக்குரிய ஒரு முக்கியமான அடையாளமாக அடுத்ததாக என்ன அப்படி என்று சொன்னால் எப்பொழுது பார்த்தாலும் உங்களை குறை காண்பது பாருங்க நேர் எதிர் நேர் எதிர்நிலை ஒன்று பாராட்டுவது இன்னொன்று என்ன எப்பொழுது பார்த்தாலும் உங்களை குறை காணுகின்ற பழக்கம் ஒருவருக்கு இருக்குமாக இருந்தால் எப்பொழுது பார்த்தாலும் உங்களை குறை காணுகின்ற பழக்கம் ஒருவருக்கு இருக்குமாக இருந்தால் அவரிடத்துல இயல்பாக என்ன வளர்ந்து வருகிறது பொறாமை வளர்ந்து வருவது ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் எல்லா இடங்களிலும் இது நூறு வீதம் பொருந்தும் என்பது அர்த்தம் அல்ல ஆனால் மிகவும் மிஞ்சி போன அடையாளமாக இது என்ன செய்யும் இருக்கும் உதாரணமாக ஒரு தலைவர் ஒரு வேலையை செஞ்சுட்டு போறாரு எப்ப பார்த்தாலும் அவருக்கு ஒரு குறையை கண்டுபிடிப்பதே கீழுள்ளவருடைய ஒரு மனநிலையாக இருந்தால் அவர் அடுத்ததா அந்த இடத்துக்கு வரணும் என்ன செய்யறார் நினைக்கிறார் அர்த்தம் ஒரு பெரிய பிசினஸ் மேன் இருக்கிறார் எப்ப பார்த்தாலும் அவரது பிசினஸ் முறை மேலே ஒருத்தர் குறை கண்டு கொண்டே இருக்கிறார் என்று சொன்னால் அவரது நிலை இவருக்கு திருப்தி இல்லை என்பது அர்த்தம் ஒரு குறை கண்டு அதை சொல்லிக் கொடுப்பது விளங்கப்படுத்து என்பது வேறு அந்த குறையை நாலு பேர் கேட்க சொல்வது என்பது என்ன வேறு என்பதை புரிந்து கொள்ள ஜவாலும் நியாம் அந்த நியாமத் அவரை விட்டு நீங்க வேண்டும் என்ற சிந்தனையின் காரணமாகத்தான் இந்த ரூட்ல என்ன செய்வார்கள் அணுகுவார்கள் மிக பிரதானமான அடையாளம் ஒருவரை அளவுக்கு மீறி பாராட்டுவதும் ஒருவரை அளவுக்கு மீறி குறை காண்பதும் பொறாமையுடைய வடிவங்களில் ஒன்று இந்த ரெண்டு நிலையும் என்ன செய்யும் அப்படி என்று சொன்னால் கோல் மூட்டுதலை வளர்க்கும் கோல் மூட்டுதலை வளர்க்கும் அன்புள்ள சகோதரர்களே நாம் நினைத்து விடக்கூடாது நம்மளோடு சிரித்தி பேசி சந்தோஷமாக பழகின்ற எல்லோருமே நம்மளோடு சந்தோஷமாகத்தான் இருக்கிறான் நினைத்து விடக்கூடாது பொறாமை மிக வேகமாக வளரும் அதுவும் குறிப்பாக நமக்கு சம்பந்தம் இல்லாத அக்களோட பொறாமை வராது எவ்வளவு நெருங்குறோமோ அவ்வளவு நெருக்கத்தில் தான் என்ன செய்யும் பொறாமை வளரும் எவ்வளவு நெருங்குகிறோமோ அந்த நெருக்கத்தில் தான் பொறாமை வளரும் இதனால தான் உசூல் ஹதீஸ் ஹதீஸ்களை தரம் பிடி பிரித்தல் இருக்கிறது இதிலேயே ஒரு அடிப்படை வைத்திருக்கிறார்கள் கலாபுல் அக்ரான் தெளிவாக
ஒரே ஊர் ஹதீஸ்களை அறிஞர்கள் சின்ன பிரச்சனை இருக்கு என்று கேள்விப்பட்டால என்ன இவர் அவரை பற்றி தாய்வர் சொன்னாலோ அவர் இவரை பற்றி தாய்வர் சொன்னாலோ ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது இது சுல் ஹதீஸ் உடைய என்ன ஒரு காய்தா காரணம் அங்கே எது நுழைஞ்சிருக்கும் ஹசன் மிக நம்பகமானவர்களை பற்றி ஆசிரியர்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் என்ன தவறான விமர்சனங்கள் இடம்பெற்றிருப்பதை பார்க்கிறோம் இதன் விளைவு பொறாமை எனவே குறை காண்பதும் அதிகமாக நிறை காண்பதும் பொறாமையுடைய அடையாளங்களில் உண்டு என்பதை நாம் என்ன செய்துவிடக்கூடாது மறந்து விடக்கூடாது அதே நேரம் அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த பொறாமை தீ என்பது வளர விடவே கூடாது ஒரு மனிதனிடத்தில் பொறாமை தீ வளர்கிறதா நம்மளும் நெருப்பு மூட்டிக்கின்ற கூடாது அதை வந்து அணைத்து விடுவதற்கு அவருடைய மனசை என்னது அதாவது நிலைப்படுத்துவதற்கான வழிவகைகள் நம்ம செய்ய வேண்டும் அதற்கு மிக முக்கியமான வழி என்ன அவன் எதை வச்சு பொறாமப்படுறானோ அதை அவனுடைய கண்முன்னாலேயே அவன் பொறாமையில் சாகட்டும் என்று நடந்து கொள்ளக்கூடாது இயன்ற அளவுக்கு அவனது பொறாமை உணர்வை தனிப்பதற்கான அதற்கான வழிவகைகளை நாம் செய்ய வேண்டும் ஏன் சில பொழுது அல்லது எங்களுக்கு ஆபத்தாக வந்து முடியும் கொலைகளில் முடிந்த குடும்ப பிளவுகளில் முடிந்த பிரச்சனைகள் முடிந்த எத்தனையோ பொறாமை என்ன செய்கிறது இருக்கிறது அடிக்கடி நம்ம ஓத வேண்டிய குரான் வசனம் சூராயது குல்லது குரப்பின்னாஸ் மலிக்கின்னாஸ் இலாஹின்னாஸ் மின்ஷரில் வஸ்வாஸ் அல் ஹன்னாஸ் அல்லது யுஸ் விசுஃபி சுதூரின்னாஸ் மில் ஜின்னத்தி ஒன்னாஸ் குல்லது குரப்பில் ஃபலக் மின்ஷர்ரி மாஹலக் பாதுகாப்பை <laughs> இந்த ரெண்டு சூரா இறங்கிய நாளில் இருந்து அதைத்தான் சுற்றுலாசன பாதுகாவலுக்கு என்ன செய்வார்கள் ஓதுவார்கள் அடிக்கடி நம்ம இதை ஓதிக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் எந்த நியாமத்தாக இருந்தாலும் சரி பொறாமைப்படத்தக்கதுதான் யூசுப் அலி இஸ்லாத்தை கிணற்றில் தள்ளி அவரது குடும்பத்தை விட்டு தூரமாக்கியது எது பொறாமை தான் எனவே பொறாமை மிக வேகமாக நபிமார்களுடைய வாழ்க்கையை கூட என்ன செய்திருக்கிறது பாதித்திருக்கிறது என்று சொன்னால் மிகவும் கவனமாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் பொறாமை நம்மை சூழ இருக்கிறது எப்படி வருகிறது எங்கே வருகிறது என்று தெரியாது சிலர் பழியான பின்னால் வீழ்ச்சி அடைந்த பின்னால் தான் பொறாமையின் காரணமாகத்தான் வீழ்ந்திருக்கிறார்கள் என்று என்ன செய்வாங்க கண்டுகொள்வார்கள் ஒரு கிட்ட உள்ள நண்பனுடைய பொறாமை துரோகம் ஒரு மனிதனை கொண்டு போய் என்ன செய்யும் எங்கேயோ போட்டு விடும் எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களை இந்த கெட்ட குணம் எம்மிடத்திலும் வரக்கூடாது அதனால் நாம் பாதிக்கப்படவும் கூடாது என்கின்ற இரு மனோநிலையில் நாம் இந்த குணத்தை கவனமாக கையாளக்கூடிய வலிமை அல்லாஹு தாலா அனைவருக்கும் தந்தல் புரிவானாக